。大家好，我是爱说真话的 Tiger。回顾过去 ，Tiger 给大家在不同时间推荐了多种不同价位段的手机，便宜至千元的入门机，贵至上万元的折叠屏。不过今天 ，Tiger 准备向大家介绍几款。目前不值得购买的手机，泰戈尔相信今天介绍的每款手机，大家肯定都听说过。泰戈尔今天不建议大家购买的第一款手机，便是索尼最新发布的索尼 Xperia 5 Mark IV。这款手机被称作小尺寸性能旗舰微单手机，六点一英寸的一百二十赫兹 LED 屏幕。确实在如今的一众大屏幕手机中算小的了，而且它延续了索尼的设计语言，屏幕没有打孔，也没有刘海。不过手机的上下有大大的黑边，这是索尼为了一块完整的屏幕而做出的牺牲。整个机身重近一百七十二克，不过索尼居然给它塞进了五千毫安时的大电池，这确实是一大卖点。要知道小米十二 S 屏幕六点二八英寸，重量一百八十二克，电池容量仅有四千五百毫安时。同时，索尼还首次在该系列手机上配备了无线充电。其他配置方面， 3 5毫米耳机接口、NFC 双扬声器、内存卡拓展、IP68 等细节基本上要啥有啥。不过接下来，泰戈尔将说说索尼该手机为什么这么劝退。在处理器方面，索尼 Xperia 五 Mark IV 搭载了骁龙八 Gen 一，这是一款发布了近十个月的芯片，它采用了三星四纳米工艺，功耗高。发热也严重，宛如上一代的骁龙八八八。目前旗舰级手机的芯片都采用了由台积电代工的骁龙八加，性能强劲的同时发热不严重，可以说是目前最好的旗舰级芯片。而且这款芯片发布已经三四个月了，占据了市场的主流。但就算是这样，这台索尼 X Pair 五 Mark IV 还是搭载了落后的骁龙八 Gen。一，根据目前使用者的使用体验来说，骁龙八 Gen 一的发热给手机带来的是相机偶尔会关闭，而且屏幕会从120十赫兹降至60十赫兹。新款手机搭载有缺陷的落后芯片，这是 Tiger 认为不值得购买的原因。况且这手机售价 1,049 欧元，也算是价格不菲了。值得一提的是， 1 0 4 9欧元的价格还不包括充电器和充电线，得需要另外购买。第二款 Tiger 认为不建议购买的手机，则是 iPhone 十三 mini。这是一款适合小部分人的手机，精致小巧的外观，配上强劲的芯片，是一代小钢炮。可对于绝大多数人来说，单卡五 G， 两千四百零六毫安时的小电池，影像不够用，五点四英寸的屏幕太小，这些缺点必定有一到两个是不能忍受的。这些也与现在主流手机的长续航、影像强悍、大屏幕等特点脱节。而且从 iPhone 十四系列的发布来看 ，iPhone 十三 mini 或将是绝产，这也进一步说明了小屏确实不是市场的主流。不过 ，iPhone 十三 mini 的种种特性，让 Tiger 产生了一种 iPhone 十三 mini 天生是备用机的错觉。不过，目前官网售价五千一百九十九起，电商平台四千七百起，这个价格或许超过了绝大部分人主力机的价格。拿 iPhone 十三 mini 当备用机，还是一件很奢侈的事情。第三款不推荐的手机，则是三星旗舰手机——三星 Galaxy S 二十二。S 二十二作为 S 旗旗舰系列的小杯，却有点辱没旗舰这个称呼了。三千七百毫安时小容量电池掉电快，拍照比不上 S 二十，发热严重，造成掉帧卡顿。当然，抛开这些不谈 ，S 二十二还是一款优秀的手机，高颜值，握持感几乎完美，屏幕和做工非常有质感。不过，历年三星都会在一月底、二月初发布新一代的 Galaxy S 系列，泰戈认为今年也不例外。而在那个时候，骁龙八 Gen 二已经发布。根据现有的数据来看，骁龙八 Gen 二的表现优于现在的神优骁龙八加，手机发热这一块的问题解决了，性能也不用担心。自 S 二十之后。三星旗舰手机再次值得购买，所以现在想购买 S 二十二的消费者们可以再等等。这也是为什么泰戈如今不怎么推荐大家购买 S 二十二。如今高端手机市场已经被骁龙八加占据，中端市场也有着天玑八千一百、骁龙八八八以及骁龙八 Gen 一逐渐退出了市场。说实话，去年以及今年上半年的众多优秀配置与设计的手机都被这两款处理器拖累，让 Tiger 觉得惋惜。不过好在除了索尼这个头铁的，其他绝大部分手机厂商的旗舰
，机要不已经将处理器更新换代，要不就在更新换代的路上，未来消费者在购买手机的时候，也不需要担心买到时常发热卡顿的手机。好了，以上就是本期内容，欢迎您在评论区交流。想了解更多数码资讯，别忘了订阅关注 Tiger， 我们下期再见。